capítulo 6 do livro de Josué, diz assim o texto, eu vou compartilhar com você somente um versículo, e depois nós vamos, nós vamos aí, é, nós vamos passear um pouquinho no que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração, o tema da mensagem de hoje, é um tema que o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava hoje em casa, e quando eu cheguei aqui degustando, e o tema é, como é um segredo para derrubar as muralhas? Vou repetir, comunhão, o segredo para derrubar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar aqui nos domingos próximos que tiver, eu vou falar sobre série, e a série de mensagens nos domingos serão sobre série de mensagens sobre comunhão. E a primeira série de mensagens, a primeira mensagem que eu quero falar em cima da série de comunhão, eu vou falar sobre comunhão com o Espírito Santo. Não é isso que eu vou falar hoje mas se você quer que as muralhas da sua vida, as muralhas da vida, não da sua, as muralhas da vida caiam por terra, primeiro segredo, tenha comunhão com o Espírito Santo, capítulo 6, versículo de número 20, diz assim, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes e as buzinas, e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade, feche seus olhos, Coloque a sua Bíblia aí sobre o banco. Espírito Santo, erga as suas mãos, por favor. Eu que estou crendo e você também, diga amém. amém. Não, estou diante de um texto que você conhece muito bem. O texto que nos fala que Deus chama Josué. E a Bíblia diz que ele escolhe Josué no capítulo 1, logo após a morte de Moisés. E a Bíblia diz que uma nova fase, eu já preguei sobre isso aqui quando Deus chama Josué e diz, ó, oh, meu servo Moisés é morto, levanta tu e passa esse Jordão, que eu sou contigo, e a Bíblia diz que ele fala todo o tempo, esforça-te, tem de bom ânimo, você vai vencer, aonde botar a planta dos teus pés, eu serei contigo, aonde tu chegar, eu chego contigo, Deus está dando a Josué, agora, é, no capítulo 1, é, é possibilidade, está dando a ele certeza, está dando a ele direcionamento, está traçando para ele, é, o alvo para onde ele precisa chegar, agora o texto vai dizer no capítulo de número 6, que ele chega de um dos maiores desafios, se você for olhar na história de Josué, ele se bate de frente com uma cidade murada, e a Bíblia chega a dizer que esses muros eram indestrutíveis, muros que é, aos olhos humanos, impossível de ser derrubado, alguns dizem que esse muro era muro, e a Bíblia diz isso na verdade, porque Raabe morava em cima do muro, então um muro que tem condições de ter casa nele, é sinal que é um muro muito grande e um muro muito forte, a Bíblia vai dizer que Josué agora assume essa responsabilidade e no capítulo de número 6, versículo 20 que nós lemos a Bíblia vai dizer que o Senhor passa para ele, no versículo 20 no versículo 20 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o Senhor gritou, pois o povo, os sacerdotes, tocando as trombetas, tendo ouvido o povo, o sonido da trombeta, levantaram um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, e cada qual em frente de si, e a tomaram. Eu vou, eu vou chegar no final da história, mas eu volto depois para dar três lições para a gente já ir embora, a história nos diz no final da história, que as muralhas caem, porque você sabe que ela cai, porque está escrito na Bíblia, mas aqui no versículo 20 que eu li, está dizendo que após a queda das muralhas, eles entram na cidade, tomam posse daquilo que, era, que, que Deus já tinha dado a eles, o que, que eu quero dizer com isso, tem muralhas que estão impedindo aquilo que já é nosso por direito. Eu vou repetir. Existem muralhas que estão impedindo aquilo que Deus já nos deu por direito. 
e eu não sei nesta noite, talvez em 2019, algumas muralhas te atrapalharam você de avançar, ou de chegar aonde Jesus falou que você chegaria, e eu venho aqui na primeira quinta-feira do ano dizer para você, nenhuma muralha vai impedir do que Deus tem para a sua vida, eu não sei que muralha está te impedindo de chegar aonde Jesus falou que você chegaria, mas eu sei de uma coisa, ela não permanecerá de pé, porque está autorizando é noite de muralhas caírem é noite de muralhas caírem e aí a primeira lição que eu aprendo para as mulheres muralhas caírem nós temos que entender que temos que ter comunhão porque Josué só conseguiu esse feito porque todo mundo entendeu a visão de estar juntos em um só propósito unido juntos em comunhão para chegar aonde Jesus falou que ele chegaria então para as muralhas caírem você precisa entender E ouvir e se atentar à voz de Deus e não alimentar a voz dos teus adversários. <risos> Eu vou repetir, hein? Vou repetir para você derrubar as muralhas que te impede a chegar. Aonde Jesus falou que você chegaria Você não pode dar ouvido à voz dos adversários As muralhas vão cair Qual é a finalidade do teu adversário? Não vai As muralhas vão sumir Qual é a, o desejo do teu adversário? Não vai o teu adversário, o meu adversário, o adversário que se levantou lá do início para tentar atrapalhar o projeto do povo de Deus, até hoje ele trabalha assim, dizendo, você não vai conseguir, você vai perder, você não vai arrumar nada, você não vai sair desse lugar, é isso aí mesmo. Só que nessa noite, eu venho na autoridade do nome de Jesus, não alimente a... Oh, oh, oh. Não alimente o pensamento ao contrário Maior é o que está conosco Ei, 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 ei Não alimente o pensamento ao contrário O teu adversário não é maior do que o teu Deus O teu adversário não é maior do que o Deus que nós servimos Qual voz que tem mais peso? É do inimigo que falou que as muralhas vão ficar de pé? Ou de Deus que falou que elas vão cair? Vou repetir. Qual é a voz que tem mais peso? Da que diz. Você nasceu para isso mesmo. Ou a voz que acorda dentro de você e diz. Você nasceu para ser vencedor. Não alimente a voz do seu adversário. Por que, pastor? Olha o que diz no versículo de número 1. Olha o que diz no versículo de número 1. Ora, Jericó estava liberada. Quem está com a Bíblia aberta? Olha o que diz aí no versículo 1 do capítulo 6. Olha aí. Jericó está livre. Está tudo liberado, bebida grátis, comida 0800, está aí dizendo aí? O que está dizendo? Na minha Bíblia está dizendo assim, ó, rigorosamente fechada. Aos olhos humanos, o adversário está soprando no ouvido dele dizendo, não tem jeito para vocês. 
aos olhos humanos, o adversário está dizendo assim ó, para vocês não tem jeito, aí fica a gente dizendo, é, não tem jeito não, nasci para isso, nasci para perder, nasci para viver assim mesmo, não, não, Deus me escolheu para viver sofrendo, há poder no nome de Jesus, eu vim aqui com a primeira mensagem do ano, para te dizer, não há muralhas, oh, oh, não há muralhas, que ficará de pé, para impedir, aonde Deus vai te levar, Porque Deus passa uma instrução para Josué Ora, Jericó estava rigorosamente fechada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía, ninguém entrava Então disse o Senhor a Josué Olha, entreguei na tua mão Jericó E o seu rei E os seus valentes Vós pôs todos os homens de guerra Rodearam a cidade Cercaram uma vez Assim farei por seis, seis dias Vocês sabem o que, que aconteceu? Deram seis voltas mais sete Eu apliquei Sobre Jericó Estava impossível Tanto de entrar como sair Porque o povo de Jericó Estava rodeando a cidade Acampado pelo lado de fora da cidade Então quem estava dentro não saía E quem estava fora não entrava quem estava dentro se achando? Hã? Na soberba dizendo <risos> ninguém, ninguém consegue com a gente E lá fora Se eles não vigiassem O sentimento era qual? Nós nunca vamos conseguir entrar Pegou? Quem está dentro Se achando que está no, no, Na crista da onda Dizendo Ninguém consegue bater a gente Nós somos imbatível Quem está do lado de fora Pensamento que vem Nunca conseguiremos entrar Só que Deus já tinha liberado uma palavra E a primeira lição que eu aprendo A comunhão nos leva a derrubar as muralhas Qual é a primeira lição que eu aprendo? Eu não posso dar Eu não posso alimentar os pensamentos ao contrário Qual? Que não vai conseguir Que eu não vou vencer Por quê? Porque se Deus já liberou uma palavra É só questão de tempo Se Deus falou Está falado O que eu preciso fazer? Fazer o que Deus mandou eu fazer Se Ele falou Que as muralhas vão cair Não sei como Mas que vai cair, vai Fala para essa pessoa que está do teu lado Não importa como vai acontecer Mas vai acontecer Olhe para mim aqui Porque se Deus falou Está falado Ele é Deus eu não sei em que área algumas muralhas da sua vida precisam cair. Eu não sei em que área da sua vida está parada por causa das muralhas. Mas nesta noite, o Espírito de Deus manda eu te dizer, elas vão cair. Você pode levantar as mãos por um minuto. Por um minuto, levanta as tuas mãos. Começa a orar em línguas aí, vai. Um minuto. Quem ora em línguas as muralhas caem Quem ora em língua os demônios saem Quem ora em língua tudo fica mais fácil Quem ora em línguas é liberto Quem ora... Candarachena Urabacalaba Olha o que diz ainda o versículo 8 Versículo 1, agora o 8 Assim foi que como Josué dissera ao povo Os sete sacerdotes com as sete trombetas De chifre de carneiro Diante do Senhor passaram E tocaram as trombetas E a arca da aliança do Senhor os seguia E os homens armados iam diante dos sacerdotes Que tocavam as trombetas A retaguarda seguia após a arca e as trombetas suavam continuamente. Porém ao povo ordenaram Josué dizendo. Não gritareis. Nem farei ouvido as, vo as vossas vozes. Nem sairá palavra alguma da vossa boca. 
até um dia que eu vos diga, gritai, então gritarei, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando a uma vez, entrando no arraial e ali pernoitaram, olha o que diz ainda, levantaram-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor e os sete sacerdotes que versículo 13, e os sete sacerdotes que levaram as sete trombetas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor, ia tocando continuamente os homens armados e iam adiante deles e a retaguarda os seguiam, após a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente versículo 14, do dia seguinte Rodearam outra vez a cidade e a tomaram para o, e a tornaram para o arraial, o arraial e assim fizeram por seis dias. Por que, que eu fiz questão de ler isso aqui? Quando eu estava mastigando isso aqui, eu comecei a, a pensar. Nós achamos que as coisas vão ser no estalar de dedo. Existe o processo. Eles saíam de madrugada, o texto vai dizer que eles saíam de madrugada. Sacerdote, povo, levita. Levita, sacerdote e o povo. Tocando, adorando, mas ninguém abria a boca para fazer mais nada. Só os instrumentos tocavam. Só os instrumentos. Eles saíam, rodeavam a cidade... Hã? Voltava, entrava para o arraial, descansavam, levantava na madrugada, rodeava de novo. Pastor, quantas horas demorava para rodear a cidade? Não me atentei em, em estudar quantas horas. Mas vamos botar que demorava aí 12 horas, 15 horas, rodear a cidade. Meio dia, saía de madrugada, voltava, o texto vai dizer que eles voltavam. Imagino eu, eles rodeando a cidade. Por favor, que você que é menorzinho, passa aqui devagarzinho olhando para mim. Passa devagarzinho, como se estivesse marchando. Devagarzinho aqui. Vai, olha para mim. Está perdendo teu tempo. Nada vai acontecer. Desiste. Volta, uma volta. O que, que você acha que vai acontecer? Você não vai arrumar nada. A muralha é indestrutível. Para aí. Acontece com você isso. Todos os dias da sua vida. Teu adversário diz para você, desiste. Você não vai conseguir nada. As muralhas são mais fortes. Os problemas são mais fortes. Só que sabe o que eles, que eles fizeram? Seguiram tudo que Deus mandou. Mais uma vez. Imagina o bombardeio. Desiste O meu Deus é mais forte Desiste Teu casamento Já perdeu Tua empresa já faliu Desiste Eu não sei como você entrou aqui Talvez você entrou aqui Sendo bombardeado Por pessoas do mundo espiritual Que estão em cima das muralhas Dizendo, pare você não vai chegar a lugar nenhum, então a primeira lição, não alimente o pensamento, ao contrário, quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Jesus, quem te pegou lá do lamaçal do pecado, pela mão direita, e te colocou na casa dele, e te chama hoje de filho, foi Cristo, foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário As muralhas podem existir As dificuldades podem até acontecer Mas o meu Deus me garante vitória Então eu vim aqui dizer para você Descansa o teu coração As muralhas que tentavam contra a tua vida No ano de 2019 Vão cair, oh meu Deus do céu Vão bater em retirada Vai cair todas Porque, oh, 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 oh Joga a tua mão lá em cima e Diga, o meu Deus é maior Olha o que diz o versículo 15 No sétimo dia de madrugada Subiu da alva E da mesma sorte Rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia Rodearam a cidade 
sete vezes. Então, seis com sete, quanto dá? Hã? Treze dias. Muitas das vezes o seu, o seu adversário, o nosso adversário, nos alimenta dizendo que é para nós desistirmos, parar, que nós, para que nós pudéssemos recuar. Muitas das vezes o nosso adversário nos amedronta, dizendo que nós não, não vamos chegar a lugar nenhum. Muitas das vezes o adversário diz, você não é amado, ninguém gosta de você. Você nasceu para andar sozinho Muitas das vezes o teu adversário Vem lançando sobre a tua mente Cada dia mais Bombardeio dizendo Vai ser tudo em vão Desiste de caminhar Desiste de Jesus Desiste do casamento Desiste da vida É isso que o diabo quer Há um índice de suicídio muito grande Há um índice de desistência de casamento muito grande Há um índice de pessoas Não lutando pelos sonhos E pelo objetivo muito grande porque é isso que o diabo quer Ele quer plantar na mente das pessoas Dizer que você não vai conseguir Mas eu sou embaixador do céu E o céu manda eu te dizer Você vai conseguir Não alimente os pensamentos ao contrário Eu vou repetir Não Alimente os pensamentos ao contrário. Pastor, se eu não alimentar os pensamentos ao contrário, o que eu devo fazer? Segunda lição, para as muralhas cair, você precisa acreditar nas promessas. Só três deu glória. Pastor, então o senhor está me dizendo, que eu não posso alimentar os pensamentos ao contrário, certo? O que, é que eu preciso fazer? Me agarrar nas promessas. Qual é a promessa? Que ela vai cair. Eu não sei só você, mas eu estou muito empolgado aqui. Porque se ele disse que vai cair, descansa, vai cair. O que eu preciso fazer? Acreditar. Não, 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 não sei se é só eu que estou empolgado Que é o segundo dia do ano Mas eu vim com uma palavra te dizer Acredite Quem prometeu É fiel para cumprir Ei Se ele te prometeu Acredite, vai acontecer Ele é homem, ele não é homem Para que minta, e nem tampouco Filho do homem para que se arrependa Se ele prometeu Vai acontecer Olha o versículo 2 Do capítulo 6 A minha tradução que estou aqui Diz assim ó O eterno disse Essa é a tradução mais atualizada Ele chega a dizer assim ó O eterno disse Ou seja, aquele que nunca Perdeu uma batalha disse O que? Já te entreguei Jericó É só eu que estou aqui Só essa irmã que está empolgada que falou Deus aí Ou tem mais alguém? Na minha Bíblia está dizendo assim, ó. O Eterno disse. E aí ele disse mais. Já entreguei nas tuas mãos Jericó. Não, não. Se eu fosse você, era para estar tá pulando. Era para estar tá dizendo, 2020 será o ano. Que é onde tudo que Deus me prometeu, eu vou tomar posse. O Eterno disse a Josué Preste atenção Josué Já entreguei Jericó a você Bom Como os seus reis E a sua guarda de elite Faz assim com suas mãos faz Aos olhos humanos teu inimigo pode até ter aos olhos humanos, teu inimigo pode até ter mais força que você. Aos olhos humanos. Mas quando Deus fala, Ele não fala de boca para fora. Quando Ele fala, é porque Ele tem o poder de entregar nas tuas mãos 
aquilo que Ele te prometeu, mesmo que os olhos humanos, o teu inimigo seja mais forte, aos olhos humanos, porque maior é Deus, para cumprir com as suas promessas, então descansa o teu coração, assim como Deus falou com Jericó, falou com Josué, já entreguei em tuas mãos, Josué, ó oh Jericó, eu estou declarando esse ano, ai, Faz assim com as mãos, na autoridade do nome de Jesus, 2020, vai vir nas tuas mãos, tudo que Deus te prometeu. Tudo que Deus te prometeu em 2020, vai se cumprir. Pastor, o senhor está afirmando? Estou declarando, estou profetizando. <risos> Primeiro, você não pode alimentar os pensamentos ao contrário. Segundo, você tem que crer nas promessas do Senhor. Porque a primeira coisa que Deus está dizendo para Josué: Josué, é teu. É como você chegar para um filho e falar assim: ó. Filho de meses, de um ano de idade, que já entende alguma coisinha, pouca. Você fala, filho, quando você crescer, daqui a dois anos, não, você crescer não, daqui a dois anos eu vou te dar uma bicicleta. Qual o pai que promete e não quer cumprir, irmão? É a mesma coisa, Deus dizendo para Josué. Josué, está vendo aquela cidade lá? Estou. Os muros são altos, não são? São. É difícil de entrar lá, não é? É. Descansa o teu coração, é tua É muita doideira isso, irmão Não, não, é, a gente é doido É Deus dizendo, Josué Ela é grande a muralha, não é? É, Deus, muito grande Descansa, eu já te entreguei ela Ele não disse no futuro, ele disse no presente Ele está dizendo assim, ó, já te dei ele está dizendo assim, Josué Já entreguei nas tuas mãos Ele não está falando que vai fazer, ele está falando Eu já fiz então olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim ó, Descansa o teu coração O que é teu já está pronto Deus não vai preparar Já está preparado 2020 é um ano de concretização De algo que já está pronto Deus está mandando eu liberar Esse ano vai chegar até você Tudo que Deus te prometeu Pastor, que isso, pastor? Só está apelando, estou não. Salmo de número 46, versículo 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Oh, meu Deus do céu. Vou ler aqui nessa, vou ler nessa tradução aqui que é melhor. Olha isso. Ah, meu Deus, eu estou muito empolgado. Tem mais alguém empolgado comigo aí? Diga eu. Diga quem quer que as muralhas já caíram, diga eu. Quem crê que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida, diga eu. Então dá um glória, dá um glória. Olha o que diz. Salmo de número 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbe Ainda que os montes se abalam pela sua braveza Há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada Deus ajudará a romper da manhã Os gentios se embravecerão Os gênios se se moverão, ele levantou a sua voz e a terra derreteu o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar a guerra até o fim da terra, ele quebra o arco, ele corta a lança ele queima os carros do fogo aquetai-vos e saber que eu sou Deus 
serei exaltado entre as nações. Ele é mandubina. Ele é mandu que comanda o bina e a no menoge alabacalabara. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que Deus está dizendo? Não há nada que eu não possa fazer. Eu tenho o controle de tudo. Olha o que o versículo 5 do Salmo 46 está dizendo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. Versículo 8. 20. Contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Versículo chave. Ele faz cessar a guerra. Até o fim da terra Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima os carros no fogo E aí ele diz mais Descansa Aquetai-vos Saber que eu sou Deus Se eu falei que as muralhas vão cair Elas vão cair Eu sou Deus Que prometo E quando eu prometo Eu cumpro Central do avivamento O ano da comunhão É ano que não vai parar Uma muralha de pé Todas elas irão cair Porque maior é o que está conosco Do que o que está no mundo Você quer mais? Você quer mais? Então vamos mais para provar que Deus é conosco Vamos lá, Salmo 91 Você quer mais? Eu estou inspirado Eu falei que eu estou inspirado Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio Minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro Ou seja, Ele vai fazer Todas as muralhas cair Oh meu Deus Ele te cumprirá com as suas penas E debaixo das suas asas Te terás Estarás seguro A vereda será o teu escudo e broquel Não terás medo de terror de noite Nem seta que foi de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assolha do meio dia Clássico ela Porque mil cairão à direita E mil e dez mil à tua esquerda E o que? E eu e você Não seremos atingidos É como, é como você dizer assim, ó. É como eu falava a você, pastor Henrique. Vai lá no banco que já tem mil reais. Mil é pouco. Tem dez mil. O que é que o pastor Henrique vai ter que fazer? Ir lá no banco e sacar. Botar a senha dele. É a mesma coisa que Deus está falando para Josué. Josué, você fez tudo o que eu falei. Qual é a senha agora? Gritar. Aí tem aquele hino maneiro que eu gosto O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Eu declaro no seu ano de 2020 É o tempo de cantar Não, não, catuca esse irmão que está do teu lado assim, ó, Você está muito triste Para que, quem as muralhas já caíram Fala para ele, você está muito triste para quem as muralhas já caíram. Terceira lição. Para as muralhas caírem, eu preciso obedecer as instruções de Deus. Qual é a instrução dele? Rodei a cidade. Não fala nada. Só faz o que eu te mando. Aos olhos humanos, irmão, é loucura. Aos olhos humanos, é doideira mas ele foi 
E aí sabe o que, é que o texto diz? Versículo 20 E Deus fala assim ó. Versículo 20 no set, Na sétima vez Os sacerdotes tocaram a trombeta E Josué fez um sinal para o povo Aquele sinal dizendo Está liberado Grita Catuca esse irmão que está do teu lado Diga assim ó já está liberado É só gritar Pela fé já está liberado Sobre a tua vida Não há muralhas Não há ferrolho Não há demônios Não há palavra contrária Nada vai impedir O que Deus falou Que faria na sua vida Porque maior é Deus Maior é Deus Versículo 20 do capítulo 6 Gritou, pois, o povo E os sacerdotes Tocaram as trombetas Tendo ouvido todo o povo o sonido das trombetas Levantando o grande grito Ruíram as muralhas E o povo subiu a cidade Cada qual em frente de si E as tomaram Presta uma cadeira aí, pastor, por favor. Bota ela aqui para mim. Imagine que essa cadeira é intranspassável. Uau, falei bonito, hein? Imagine que ela é muito grande. E toda vez que eu chegasse aqui, não ia ter condições de eu passar por ela, porque para mim ela era muito alta. Eu ficava assim, ó. Ó, não tem como. Mas Deus falou, já te entreguei o outro lado Imagine que vitória Eu, por exemplo, eu tenho os meus pedidos E eu não sei se eu não consegui chegar Porque tem algumas muralhas me atrapalhando Pode ser Eu tenho coisas Isso não quer dizer que seja pecado Pode ser alguma barreira Alguma crença limitante Pode ser alguma, alguns traumas Que estejam ainda do passado Me atrapalhando a eu vencer Pode ser alguns medos de palavras que entraram no teu coração e falaram para você que você não vai conseguir na sua infância. Pode ser que alguém falou para você quando você estava crescendo que você não ia ser ninguém. Então toda vez que vem uma barreira dessa, você acredita que você não vai chegar. Porque lá atrás colocaram isso dentro de você. Falaram que você não podia ter dinheiro, que você é pobre. E isso entrou na tua cabeça e você acha que é isso e acabou. E você vai viver assim. Isso é uma barreira na sua vida. Então, pode ser alguém lá na época, na cultura de trás, seu burro, sua burra, e quando vem uma situação difícil, você acha que você é burro, você acha que você é burra, porque entrou na tua mente uma crença limitante, e aí você acha que você não vai passar disso, são barreiras, são muros, mas a Bíblia diz que quando eles gritaram, quando eles gritaram, uau, eu vou contar até três, você vai dar um grito aí, e aí eu vou falar para você, ok? Ó, oh, estou andando, rodeamos a cidade O muro está aqui, ó oh. Rodei Vamos esquecer agora que aqui é o um muro Rodei, parei de frente a ele Um, dois, três <risos> Glória a Deus, irmão, é melhor, né? Um, oh, não só, não ficou, ficou desorganizado Josué, o negócio era organizado No três, vamos lá Um, dois, três <risos> Agora escute isso na hora que eles gritaram, o que, que o muro fez? Caiu, ok? Sim? Sim ou não? Olha o que o texto está dizendo. Cada um subiu em cima de onde estava. E passou para o outro lado para tomar posse daquilo que Deus já falou que era deles. Calma. Tem gente que tem dificuldade de subir em cima do que está atrapalhando. Tem gente que tem dificuldade de subir em cima dos traumas. Das palavras plantadas na tua mente lá atrás. Que você não ia conseguir. Que você não ia chegar, chegar a lugar nenhum. Que você é um ninguém. 
que você é um frustrado, que na sua família casamento nenhum dá certo e o seu não vai dar, que na sua família todo mundo é pobre e você vai ser pobre, irmão não estou falando que a gente não pode ser pobre, não estou falando nada disso, eu estou falando que quando entra e você acha, você nunca tenta para melhorar, você se acomoda, e hoje o que Deus está dizendo é o seguinte, depois do grito, Josué subiu em cima dos traumas, das muralhas que estava impedindo ele de passar para o outro lado, Deus me autoriza para dizer para você, hoje é noite de você subir em cima das muralhas que te neutralizavam hoje é noite de você subir em cima das muralhas que te neutralizava qual era a, o que estava te neutralizando o que estava te parando na autoridade do nome de Jesus dá um pulo dessa cadeira dá um pulo dá um pulo dessa cadeira dá fecha os olhos Eu não sei como você entrou aqui Talvez você entrou aqui achando que o culto seria Um culto normal E o culto de hoje Jesus está dizendo Você vai passar por cima das dificuldades O culto hoje é Jesus falando para você Eu já te autorizei Você vai passar por cima das dificuldades Ei, sabe o que o texto está dizendo? Que as muralhas caíram Mas eles passaram por cima dela Aí tem um montão de gente que fala Que a muralha sofreu uma implosão na sua, Nos seus pilares Que foi tão forte Que era como se Uma mão do céu Implodiu as muralhas E elas entraram Por terra dentro Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou botar os problemas que, estão, que são tão grandes na tua frente Que esse problema que você achava Que não tinha condições de você passar por ele Deus está dizendo Pode esticar o pé Pode pisar Porque eu já implodi esses problemas em teu favor Gente, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui Que Deus está dizendo Ei, ei, ele está implodindo esse problema E aí pastor? E aí que você vai ter condições de fazer isso ó. Problema? Na minha vida nunca mais Dificuldade? O meu Deus é maior Por quê? Porque ele me prometeu E se ele prometeu Ele é fiel Para cumprir Se ele falou, está falado Então eu declaro 2020, se Será o melhor ano da tua vida. Fecha os olhos. Fecha os olhos. 